Hi. Hi, Good teacher. Good evening. Good evening. Hello, Walter, Antonio. Hey, guys. Yeah. Welcome. How are you guys? I'm fine. Good, good, excellent. What about you, Antonio? How are you? I like your, your Dr. Revenge's poster. And Soto. Yes. Excellent, bro. Excellent. <laughs> yes. Okay. I only see two people. So, like those said, yeah. ¿Qué pasó con los demás? Ya conecté, ya conecté. Okay. <laughs> it's okay, it's okay. Hay que estar a veces por ellos porque. Otra vez, Hold on, give me a second. I'm fine, thank you, teacher. And you? Oh, excellent. I'm fine, man. Thank you for asking. Yes. What happened? <laughs> yes. Estaba ultimando el último detalle. <laughs> okay, I understand. I understand. Don't worry. Don't worry. Okay. That's that's I'm good. Yes. Awesome. So how was your day, guys? How was your day? How was your day? Cansado, ¿cómo se dice? Tiring. Tired. Tiring. Okay. Productive, no sé cómo productivo como es. Oh, productive. Productive, yes. Productive. All right. And you, Walter, what about you? Uh, I'm tired. Tiring? Yeah. All right, I understand tiring too. My day was normal. I do normal things. It was normal. Hold on. Wow. No, Leo. That hurt. Okay. Iba a ser un así el grupo o no se han conectado los demás todavía. I don't know. No sé. <laughs> no problema. Más práctica para ustedes. Practicaremos un, un montón. Bastante, okay. bastante. Yes, no problem. The more, the better. Entre más mejor. O entre menos mejor. Very, very. Creo que vamos a iniciar ya. Solo pondré que ninguno vino, solo ustedes dos. <ríe> Ay, no, ya, ya temprano. Igual que... Sí, José Antonio. Fátima is here too. Fátima is here too. Quizás piensan que no, quizás pensaron que iba, ya había terminado, quizás. No. No, que para que no ha mandado el live. I'm sorry, ¿cómo? No escuché lo que dijo. Um, wait. Yo supongo que esperan el live algunos, como yo lo estaba esperando. El link. Esto, el link. Pero el link creo que es el mismo siempre. Sí, es el mismo que lo tiene. El mismo es. El mismo. Sí, creo que es el mismo siempre, no se cambia. Quiero ver, quiero ver si me puedo este, usar, usar el mismo yo para unirme a la clase. Vamos a ver si aquí el teléfono. Me pide que me inscriba a la. la, la bueno, yo me metí con el mismo. Ah, pues no se puede. No puedo entrar yo con, con, con mi teléfono. 
meeting has started. I want to use Zoom. We have communication. Are you? Well, I cannot use it. No se puede, entonces. Si alguien tiene el link que lo pueda reenviar al grupo, por favor. I think it's the same. Creo que es el mismo. Siempre. Si estoy revisando y no me deja entrar a ninguno. Vamos a ver esto de acá. Creo que es lo mismo. Thank you. No sé quién lo mandó, pero gracias. Luna Sol. Mismo, siempre. Yo. Luna Sol. <ríe> ok. Siempre. Bueno, a mí no me deja entrar, no sé por qué. Mi teléfono. Igual. O sea, que aquí programa el teléfono o algo así. Alright. No problem. It's fine. It's fine. Tenemos aquí a Lisandro y a Senia que se acaban de incorporar. Hi, guys. Bienvenidos todos. Ya somos cinco. Alright. Okay, we're going to start. Thank you, guys, for joining uh, today's class. Vamos acá rápidamente a actualizar la asistencia. Tenemos a... ¿Quiénes agregaron? Yesenia se agregó con Lisandro. Yesenia, Lisandro, Castro. ¿Y quién más dijimos? And we got Brian and that's it too. Hi everyone. Welcome. Oh, see. We're going to start. This is nine people, but that's fine. That's fine. Uh, we're going to start by reviewing a few things. Vamos a repasar un poco. Hoy es la clase número 15. Usualmente la clase 5, la clase 10, la 15 y la 20 son repaso. Usualmente, no siempre. Okay. Entonces nos toca este día repaso. Vamos a repasar algunas cosas que hemos visto durante la semana. Y, yeah, that's... that's okay what we're going to do right now i am sharing the presentation with you guys could you please tell me that you can see it but if you can see it yes yes teacher thank yes you. thank you thank you okay let's start let me start by ask by telling you this Prepositions of time. Prepositions of time. Do you remember the prepositions of time? So, so. So, so, okay. It's okay, it's okay. Okay. Can you mention, can you mention the three prepositions? Guys, can you mention the three prepositions? In, on, at. Okay, in, on, and at. at. Son tres. In, on, and at. Acá están. There are three prepositions of time. Bueno, hay más. Tenemos unas cuantas más que tienen otros usos, pero las que más se usan o las más comunes son estas tres. Yes. Okay, muy bien. Es suficiente. <laughs> and that's enough, right? Sí, <laughs> es cierto, es cierto. Okay, uh, let's continue. Vamos a comenzar. Y esto que está acá, esto que lo que vamos a, a, a practicar o repasar este día, tenemos number one, information questions and answers. Number two, how to use simple present information questions. And then tenemos, número tres, how to use questions with what time. En la última tenemos 
how to use prepositions of time. Okay. Eso es lo que haremos este día. Vamos a iniciar. Tenemos las preguntas al principio y es lo que está acá. Okay. Vamos a repasarlas. Les pondré una extra acá abajo para poder crear más ejemplos con esa que está ahí más extendida. Poco adjetivos. Ok, ahí estamos. Luego explico esa última. Tenemos acá las preguntas. Pueda que a uno se las haya memorizado. Yo entiendo, es bastante común no, no hacerlo porque son muchas, son bastantes. Ok, vamos a iniciar con what. Vamos a repetir una por una y luego les diré qué significa cada una y la puedan escribir ustedes si no, no, se, si no se acuerdan o si la quieren volver a escribir. Vamos, let's start. Repitamos. What? What? Okay, thank you, thank you. What time? Repitamos. What time? What time? What time? What time? Okay, muy bien, muy bien. Seguimos, a, seguimos con la siguiente. What kind of? What kind, kind of, of? What kind of? Repitamos, where? 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 Ok, una vez más, where? 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 Ok, muy bien, la siguiente, where? repitamos, when? 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 Ok, muy bien, excellent. Siguiente, which? 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 Muy bien, which. muy bien. Which. 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 Ok, excelente, people. Repitamos la siguiente. Who. 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 Ok, sigamos, repitamos. Who's. 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 Ok, la última. Why. 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 Ok, en because es para responder. Why. Muy bien, ahora repasemos esta que está acá. La primera línea fila es solamente con la WH, que inician con WH. Del otro, otro lado son las de how, con H o W. Ahora, what, dijimos que significaba. Can you please tell me? Ok, thank you, thank you. Uh, what, does, what does what time mean in Spanish? Or how do you say what time in Spanish? ¿Qué hora? ¿A qué hora? Es okay. ¿A qué hora? Sí, es. How do you say what kind of in Spanish? Tipo de. ¿Qué tipo de? ¿Qué clase de? Exactly, exactly. Thank you. How do you say where in Spanish? ¿Dónde? 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 Ok, yes, exactly, exactly. How do you say. Oh, sorry, no, 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 Yes. De quién. De quién. De quién. Thank you. Thank you. Sorry. How do you say when in Spanish? Cuando. Cuando. Right. Right. Yes. When. Cuando. Cuando. How do you say which in Spanish? Cuál. Okay. También se puede usar cuál como what. Okay. Por ejemplo, what car? Cuál carro? What? What car? Or which car? Es lo mismo. Okay. Yes. La siguiente. How do you say who's in Spanish, guys? Quién. Yes. La última, why? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. Muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Ahora, repitamos la siguiente parte. Let's start. Repeat after me. How? 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 how. how. Yes. Okay. How? Ahora, la siguiente. Repitamos. How many? How many? How many? How many? How many? Repitamos. How much? How much? How much? How much? How, how much? Muy bien, muy bien. La siguiente. How long? 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 Yes, yes. La siguiente es how many times? How many times? How many times? How many times? How, how many, many times? Time? Muy bien. Next. How often? How often? How often? How often? Or, or how often? How often? How, how often. often? You have two options. You can say how often or how often. Both both options are correct. How often? How often? Yes. Yes. Repitamos aquí. How well? How well? How well? How well? 
How well? How well? How well? How how fast? How fast? How fast? How fast? How fast? How fast? Yes. How far? How far? How far? How far? How far? How far? How slow? How slow? How slow? How slow? How slow? Okay. Ahora repasemos uno por uno. How, dijimos que significaba, do you remember? Como. Como? Yes, exactly, exactly. Significa como. Okay, muy bien, muy bien. What about how many? What is how many? Cuántos. Cuántos, cuántas. Okay. We're talking, we're talking about plural objects here. Okay, plural objects here. Objetos o cosas plurales. How many, cuántos, cuántas. Okay, uh, let's continue. How much? What the, What is how much? Do you remember? Mucho. Okay, how much is más o menos lo opuesto a how many? How much significa cuánto, cuánta. All right, singular. We're talking about singular things. Cosas que no se pueden, no se pueden contar. Okay, what does what does how long mean? ¿Qué significa how long? ¿Cuánto tiempo? Yes, por cuánto tiempo, exactly, exactly, por cuánto tiempo. Thank you. Then we have how many times? What ¿Cuánto? does how many times mean, guys? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Exactly, exactly. Yes, you are right. How many times? ¿Cuántas veces? Thank you. How often or how often? ¿Qué significa? What is it? Do you remember or do you know? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? También se podría decir con a menudo. Ok, o cuán frecuente. Yes. Excellent. Let's continue. Tenemos acá how well. How do you say how well in Spanish, guys? How well? I don't remember. Mm. ¿Cuán bien o qué tan bien? ¿Qué tan ¿Qué bien? bien? Yes. ¿Qué tan bien? For example, I can ask you, how well do you speak English? ¿Qué tan bien hablas inglés? How well do you speak English? Otro ejemplo, how well do you draw? Draw es dibujar. How well do you draw? ¿Qué tan, qué tan bien dibujas? ¿O cuán bien dibujas? All right, let's continue with how fast. What is how fast, people? Que tan rápido. Que tan rápido, yes, yes. Que tan rápido. Cuán veloz o que tan rápido. Yes, example, how fast do you run? Que tan rápido o que tan veloz corres. Yes. Next, we have how far. Tiene dos significados. It has two meanings in Spanish. How far? Do you remember the meanings in Spanish? ¿Qué tan lejos? No. ¿Qué tan lejos? ¿Cuán yes. lejos? ¿Cuán lejos? Yes. También es cuánta distancia. ¿Cuánta distancia? ¿Cuán lejos o qué tan lejos? Yes. Exactly. Muy bien. Very, very good. Let's move, let's move on and we get how, how slow over here. What is how slow, people? Lento. I'm sorry. Qué lento. Your internet. Qué lento. Is your internet. Qué... <laughs> no, 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 Qué tan lento, sí, sí, exactly, exactly. Qué tan lento. All right, muy bien. Y luego tenemos abajo how más adjetivos. Prácticamente lo que hemos mostrado anteriormente son adjetivos. Lo que están acá, este fast puede ser un adjetivo, far también y puede ser a, a slow también. Son adjetivos. Uh, cuando decimos cuán bello, ah, how beautiful. How smart. Ajá, uh -huh, exactly. Look, how beautiful is the dress. Qué tan bello es el vestido. How beautiful is the dress. How 
smart is your dad. ¿Qué tan inteligente o cuán inteligente es tu papá? How smart is your dad? How crazy is your sister? ¿Qué tan loca es tu hermana? <laughs> All right. How hungry? I'm sorry? Mm. How hung hungry? How hungry are you? También, también funciona. How hungry? Excuse me. Hungry are you? Yes, it works. ¿Qué tan hambriento estás? Ok. Ahí está. También se puede usar un adjetivo con la pregunta. Con how, con un adjetivo. Ok. ¿Qué tan feo? ¿Qué tan hermoso? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan pequeño? Etcétera. Así funciona. Ok. Yes. Do you have any questions about the question? ¿Alguna pregunta sobre las preguntas? No tendrá alguna con los significados. Una imagen. I'm sorry. <laughs> Nada. No le, no le escuché. No, no, I'm sorry. Mm, que si no tendrá alguna imagen para tomarle foto con los significados. Uh, no, I'm sorry. No. Yes. Maybe right. tomorrow. Maybe tomorrow. I'm sorry. Yeah. I'm sorry. No, ok. Ok, we're good, we're good over here. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces. Let's carry on. Uh, let me erase these examples. Yes. And okay, let's go. Ok. Acá tenemos WH question. Vamos a, a repasarlas una vez más con algunos, con algunos uh, ejemplos de, 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 de respuesta, de objetos que usamos o de complementos en la respuesta. Tenemos what. Uh, what a watch, a stereo watch is under lock. A watch, a stereo. For example, what do you have? ¿Qué tienes? What do you have in your pocket? ¿Qué tienes en tu bolsillo? What do you have in your pocket? You say, responde, ah, I have a watch. Tengo un reloj. Okay. Por eso he puesto watch ahí como complemento. Tenemos acá what time. Recuerde, significa a qué horas. What time? And we have three options. Acá tenemos tres opciones. Uh, at 7 p.m., at 11 a.m., and at 10 o'clock. Three options. Okay. Or you have 24 options. Tiene 24 opciones de la 24 horas. Okay, 24 options. Your decision. An example can be, what time do you go home? ¿A qué horas vas a casa? What time do you go home? Se puede responder, I go home at 4 p.m. Voy para la casa a las 4 de la tarde. What kind of, tenemos acá, what kind of, este, ¿qué tipo de? What kind of food do you eat? ¿Qué tipo de comida comes? What type, what kind of food, sorry, what kind of food do you eat? Se puede responder, I eat Italian food. Yo como comida italiana. O tenemos también acá el teléfono, cell phone. What kind of cell phone do you use? Use es usar. ¿Qué tipo de teléfono usas? What kind of cell phone do you use? Usted puede responder, I use a Samsung cell phone. O simplemente a Samsung cell phone. Or do you have? I'm sorry. Or do you have? Do you have what? What do you mean? What kind of cell phone do you have? Yes, what kind of cell phone do you have? Yes. Yes. It's the same question. What kind of cell phone do you have? What kind of cell phone do you use? Yes. Sería más como para ir a comprar. No, no, no. No, it's the same thing. Es lo mismo. Es lo mismo. Yes. Okay, muy bien. Let's continue. We got where. Where at a bar in the house. En un bar, dice, o en la casa. Uh, where significa donde, all right? A question can be, where do you study? Donde estudias? Where do you study? Usted puede responder, I study in the library. Yo estudio en la biblioteca. Yes. Let's continue over here with the other one. Tenemos when. 
Recordemos que when significa cuando. Tenemos three options over here. Hay más opciones. Acá solamente le he colocado tres. Uh, tomorrow, que es mañana. Next month, el siguiente mes. Y tonight, que es esta noche. An example of a question can be, when do you visit your family? ¿Cuándo visitas a tu familia? Usted puede responder, I visit my family on the weekend. I visit my family, pongámosle next month mejor. I visit my family next month. Yo visito a mi familia el siguiente mes. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, continuamos con which. Tenemos which que significa cuál. Which es igual que what kind of. Me refiero a que tenemos que usar el objeto justo después del what kind of. Which, tenemos tres opciones acá. Party, zoo, and hospital. Which party, which party do you like? ¿Cuál pieza te gusta? Which party do you like? Usted puede responder, I like Christian's party. Me gusta la fiesta de Christian. Ok. Tenemos who with. Ese who with, ese with casi siempre va con el who. Ok. ¿Con quién? ¿Con quién? Yes. We got who with. With my mother, with my, what are with? With my relatives. ¿Qué significa relatives? ¿Alguien sabe? Relatives. Ahí está. Relatives. ¿Alguien sabe? ¿Relativos? Yeah, yeah. But it's a uh, family. ¿Cómo es la palabra esa? <laughs> Familiares. Yes, yes. Pero no hay otra palabra más que Creo que esa es. Familiares. Yes, right, relatives. Brillantes. Yes, exactly. That, that's the way I was looking for. Parientes, parientes. Yes, yes exactly, exactly. También relativo, pariente. <laughs> okay, muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Uh, an example can be, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? Usted puede responder, I work with my mother. Trabajo con mi mamá. I work with my mother. Tenemos acá, who's? Dos opciones, bike, que es motocicleta, and pet, que es mascota. Al igual que which, usaremos el objeto justo después de la pregunta. Whose bike, la moto de quién. Whose bike do you ride? Ride es montar, ahí está en el chat, se lo mandé. Whose, whose bike do you ride? La motocicleta de quién utiliza, se podría decir en español. Usted puede responder, I, I uh, ride Walter's bike. Ok, yo uso la moto de Walter. Luego tenemos acá, why. Tres opciones para responder. Why significa por qué, because es por, por qué también. Y because es para responder. It is important, it is necessary, and it, it is essential. Tres opciones para poder responder. Guys, do you have any questions? Guys, do you have any questions? No, estamos bien? Yes. yes. All right, all right. Excellent. Then. Seguimos entonces. Tenemos acá más ejemplos. Acá sí deberían de, 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 de copiar un poco porque ahí está. Muchas respuestas con how. Esto acá es más sencillo, lo, lo, lo primero. Eso que está acá es más sencillo, esto es un poquito más complicado. Ok, tenemos acá how, tenemos cómo, vendiendo o ejercitándome, depending on the context too. Ok, how. Por ejemplo, how do you... Um, how do you buy candies? ¿Cómo compras dulces? I buy candies by selling. Yo compro dulces para, por, por vender o vendiendo. Compro vendiendo. Ok, how? By selling, by exercising. Ok, tenemos acá how many, 
Lo que he colocado acá, a lot of, several, and some, es la respuesta. Muchos o bastantes es a lot of, several es varios, y some son algunos. Yo puedo preguntar, por ejemplo, how many cars, cuántos carros, how many cars do you clean? ¿Cuántos carros limpias? How many cars do you clean? Yo puedo responder, I clean, yo limpio, I clean several cars. Yo limpio varios carros, several, varios. Ok, that's how it, go. how, how it goes. A lot of significa bastantes o muchos. A lot of. Several significa varios y some significa algunos. Ok, muy bien. Luego tenemos how much, que, que es lo opuesto a how many, cuánto o cuánta. El ejemplo puede ser, bueno, tenemos las respuestas. A lot of, que es lo mismo de arriba, significa bastante o mucho. A little es un poco. Some es algo. Some acá arriba es algunos. Some acá abajo es algo. Ok. Una pregunta podría ser, how much water do you drink? ¿Cuánta agua bebes? How much water do you drink? Y usted responde, I drink a lot of water. Yo bebo mucha agua. I drink some water. Yo bebo algo de agua. Ok. Muy bien. Luego tenemos, how long is that for? Es opcional, usted lo puede usar o no. ¿Por cuánto tiempo significa how long? ¿Por cuánto tiempo? Podemos responder, vamos a responder con el for. Acá está, lo pueden ver. Después de ese for pueden usar segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, etc. Ok. Ahora, how long do you study? How long do you study? ¿Por cuánto tiempo estudias? Usted puede responder, I study for one hour. Estudio por una hora. I study for one day. Estudio por un día o un día. I study for one month. Estudio un mes. Ok. Yes. Así como se responde. Tenemos how many times. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Tenemos... Uh, yo puedo preguntar, how, how many times do you, do you teach? En mi caso, how many times do you teach? ¿Cuántas veces enseñas? I teach one, two, three times a day. Una, dos o tres veces al día. Semana o mes. I can say, for example, I teach five times a week. But in my case, it's not five times. One, two, three, well, a lot of times. I don't remember. <laughs> A lot of times. Ok. Ahora, how often? Tenemos unas respuestas muy, muy uh, extensas allí. Tenemos how often, con cuánta frecuencia o cuán frecuente. Tenemos aquí always, usually, sometimes. Always es siempre. Us usually, usualmente. Sometimes es algunas veces. Every day, todos los días, cada día. Once in a while, una vez al tiempo. Once a day, una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Twice a day, dos veces al día. Twice a week, dos veces al a la semana. And twice a month, dos veces al mes. ¿Ok? Eso sería how often. Un ejemplo puede ser, how often do you play the guitar? ¿Con cuánta frecuencia tocas la guitarra? Ok, y se puede responder, I play the guitar once in a while. One is a month. Una... Sorry? Nothing. Ok, ok, sorry, it's ok. I play the guitar once in a while. Yo toco la guitarra una vez al tiempo. All right? Yes. Let's go on and let's continue with how well. How well dijimos que significaba que también. How well. Tenemos unas respuestas acá. Very well. Muy bien. Super well. Super bien. So well. También. Y el último. Extremely well. Extremadamente bien. 
Por example, I can ask, how well do you sing? ¿Qué tan bien cantas? How well do you sing? Usted puede responder, I sing extremely well. Yo canto extremadamente bien. Okay. In my case, I sing ugly. Yo canto feo. I sing ugly. Okay. Luego tenemos how fast. ¿Qué tan rápido? Super fast. Too fast. Not so fast. Super fast. Super rápido. Too fast. Demasiado rápido. Not so fast. No tan rápido. Example. How fast do you drive? ¿Qué tan rápido manejas? I drive too fast. Manejo demasiado rápido. How far dijimos que era qué tan lejos o cuánta distancia o cuánto o cuán lejos o qué tan rápido. No, perdón. Qué tan lejos y cuánta distancia. There you go. There you go. Very far, muy lejos. One, two, three blocks. Una o dos, tres cuadras. Una, dos, tres kilómetros. Una, dos, tres millas. One, two, three miles. Okay. For example, how far, how far do you drive? ¿Cuánta distancia manejas? I drive one block. Manejo una cuadra. Or how fast, do, how far do you drive? ¿Qué tan lejos manejas? I drive very far. Muy lejos. How slow, qué tan lento? Why slow is muy lento. A little slow is un poco lento. Okay, example, how, how slow do you write? ¿Qué tan lento escribes? I write a little slow. Yo escribo un poco lento. Okay. I write a little slow. Now, do you guys have any questions? Preguntas. Once. Significa una vez. Once, yes, una vez. Once. Dos veces, ¿cómo se dice? Twice. Acá está. Twice. Twice. Dos veces, yes. O, o puede decir two times. Acá está arriba. Two times. Dos veces. Ah. Está. Mm -hmm. yes. More questions, más preguntas. No. No, estamos más o menos bien. Okay. All right, all right. Okay, look. How to use simple how how to use simple present information questions. We're going to practice information questions. ¿Cuáles cuáles eran esos? Acá están atrás. Todos los que estaban atrás son information questions. All of this. All of these are information questions. Todos los que están acá. Okay, we use information questions to provide the specific information. Dice, usamos las preguntas informativas para proveer información específica. The answer contains details and it is quite specific. La respuesta dice contiene detalles específicos, detalles, perdón, y es bastante específico. Here's an example. Acá está un ejemplo. Where do you work on the weekend? ¿Dónde trabajas el fin de semana? I work in the store on the weekend. ¿Cuál era la pregunta? People, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde? Ok, la pregunta es ¿dónde? Where? ¿Cuál es la respuesta? Yo trabajo. No, no. En la, la pregunta es, es where, entonces en la respuesta tiene que haber un lugar. Ajá. Where, dónde, ah, in the store. La pregunta está, está, va a redundancia preguntando sobre el lugar. Where, dónde, la respuesta era el lugar. Ok, in the store, en este caso. Ok. Yes, yes. Así que, you have to pay, you have to pay, pay close attention to the question. Ok. Tienen que ponerle mucho atención a la pregunta. Cuando alguien le pregunte, listen to the question because that's how you are going to answer. 
así es como van a poder responder. Yes. Ok. Ahora, do you remember the structure? Acá está la estructura. Dice WH. Iniciamos con WH. Puede ser con el how también. Aplica con el how. Es la misma estructura con el how. La pondré acá abajo, lo pondré acá abajo, el how. También aplica. Más bien lo pondré arriba, la parte de la, de la, de la H. Acá. También se puede con el how. Ok, iniciamos la pregunta con el WH, con how. Acá tenemos what and when. Luego se sigue con el do y el does. We use do and does. We got over here what do and when does. After, right after the sub, the, the auxiliaries, right after the auxiliaries, we use the subject. The subject is you and she. What do you? When does she? Right after the subject, what we need is the verb. Requerimos el verbo acá después del sujeto. Tenemos so, do and clean. Do es hacer, clean es limpiar. What do you do? Dice. When does she clean? And the last part, the last part of the structure is the complement, la estructura. Acá está. In the morning, the house. Y I have a question. I'm sorry, yes. Uh, and the verb is only in su base form or change? No, the verb changes in the answer. Cambia en la respuesta, en la pregunta no. Yes, si usted puede ver acá, tenemos un ejemplo claro de eso. El das y tenemos ella. Recordemos que el das se usa con ella, él y eso, she, he. It. El you se usa para I, perdón, el do se usa para I, you, we, and they. En la respuesta, perdón, si en la pregunta está el does, la respuesta o el verbo en la respuesta tiene que ir con S. Así de sencillo. Si usted ve das en la pregunta, entonces la respuesta tiene que llevar el verbo con la S. Con la S, la ES o la IES. Dependiendo de cómo termina. Ahora, tenemos acá más, más. Uh, ok. What do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? Este do que está aquí y este das no significan nada en español. Solo son ayudantes, por eso se llaman auxiliares. Que ayudan a la pregunta. O ayudan a formar la pregunta y negativos. En este caso, preguntas. When does she clean the house? ¿Cuándo? Limpia la casa, ella. Ok. Every day. Ah, esa, es la, esa es la pregunta. Sí, dígame. Yes, tell me. Tell me, hello. ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Muy bien. Y eso que estaba acá es la pregunta. Vamos a, a ver cómo respondemos esa pregunta. O ese tipo de preguntas. Y aquí está. Subject plus verb plus complement. The first thing that we need in the answer. Lo primero que necesitamos en la pregunta es esto. The subject. I, she. Ok. Estamos con estas preguntas que están acá. Estamos respondiendo aquí abajo. I. Verbo tenemos acá. Brush. Verbs. Dice acá. Con S si es posible. Aquí aparece la S. Esa S hace referencia a la ES también y a la IES también. Ok. Muy bien. Subject plus verb. Verb tenemos brush and cleans. Complement my teeth in the morning. Mis dientes en la mañana. The house every day. What do you do in the morning? ¿Qué haces en la mañana? I brush my teeth. Hasta ahí lo puede dejar. I brush my teeth. Me cepillo los dientes. Or I brush my teeth in the morning. Me cepillo los dientes en la mañana. When does she clean the house? ¿Cuándo limpia la casa? O cuando ella limpia la casa. She cleans the house every day. Ella limpia la casa todos los días. ¿Ok? Básicamente o, o usaremos el sujeto, el verbo y el complemento para responder las preguntas. 
Yes. Ok. Ahora, preguntas. Do you have any questions? No? Ok, muy bien, muy bien. Ok. We got how to use this acá, how to use questions with what time. No. Vamos a regresar aquí, vamos a practicar un poco. Acá estamos. Yo preguntaré, haré unas preguntas y ustedes me responden y luego ustedes van a preguntar. Ok, para practicar. Just to practice. Let me start with you, Lisandro. Ok. Ok. Your question, your question is this. Okay. Your... What do you watch? What do you watch? What do you watch? Um, what is watch? Mira, mirar o ver. What do you, okay, más específico. What do you watch at night? Por las noches. What do you watch at night? I I watch uh, my cell phone in the night. Okay, at night. At okay, night. muy bien, muy bien, muy bien. Let me see. Let me try with uh, Diego. Mm -hmm. yes. What time? What time do you study? <laughs> Diego, what time do you study? Um, I, I study at 7 p.m. Okay, I study at 7 p.m. Study. Okay, study. muy bien, muy bien. Excellent, Diego. Thank you, thank you. And let me continue here with uh, Brian. Yes, Joe. Yes, Brian. How often do you play the piano? <coughs> How often do you play the piano? Often the play the piano. Mm. <laughs> Yes. Every day. Okay. Respond. I play. I play the piano every day. Okay. I play the piano every day. Muy bien. Muy bien. Thank you for your answer. Nancy, your turn. Tell All me. right. Ready? Okay. Yes. Tell me, why do you learn English? I um sorry. I learn English because because I want a better job and because I like I like okay. it. Because you like it, okay. It's okay, it's fantastic, yes. Yes. I don't like English. I love English. Why? No, I, I, I do. I do. <laughs> I was uh, like in the past, I did. I didn't like English. But now I speak English and I like it. Yes. Me neither. <laughs> yes, it is what it is. All right. Excellent. Thank you, Nancy, for your participation. Maritza, you're next. Yes. All right. Tell me. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? I breakfast in the morning. I have. I have. Yes. Breakfast in the morning. Yeah, but what time? Oh. Okay, what hora? It's what time? Um, I had breakfast in the morning at six o'clock. Okay, at six o'clock. Muy bien, muy bien. Buena respuesta, buena respuesta. Fatima, are you there? <coughs> Fatima.
Fatima, do you hear me? Or can you hear me? No, I think she cannot hear me. Okay, let me see. Antonio? Antonio, hello? Hi, teacher. Okay. How long do you drive? Never because I don't have car. I'm sorry. <laughs> <laughs> okay. Never because you don't have a car. Okay. Excellent. The question is okay. I mean, the answer. Your answer is fine. Uh, <laughs> let me see, Kevin. I think Kevin is not there. Rafael, are you there? Arturo. No. Yamilet. Are you there? Okay. The question, your question is how often do you watch movies? How often do you watch movies? Yes, Hola. Hi. El que voy aquí. I'm sorry. Repita. Ah, the question is how often. Me olvidó mi respuesta. Estaba distraído. Me olvidó la pregunta. Lo voy a cambiar el turno más fuerte como era. Okay. How often do you use your laptop? How often do you use your laptop? I use my laptop. Mm -hmm. Yes. Once. Once. I mm -hmm. With the I think her, her daughter is here. Yes, it's okay, Yusenia. <laughs> it's okay, it's okay. Walter? Walter, what do you need? What do you need? What do you need? Yes. I need my dinner. <laughs> I need my dinner. All right, all right. It's okay, it's okay. <laughs> okay, fantastic. Muy bien, muy bien. Seguimos ahora. Vamos a decir, a ver específicamente what time. Aquí lo pueden ver. Vamos a ver. Tenemos how to use questions with what time. ¿Cómo usar preguntas? Las preguntas de what time. ¿Qué, qué horas? ¿A qué horas? This is how we use the question what time to specify this, the exact time an action is practiced or done. We use the preposition at to, int to introduce a kind of introduction is to introduce the hour. We lo puedo corregir, me acordé, me lo puedo corregir. De acuerdo. De aquí a ti, aquí a ti, Microsoft Office. <laughs> Muy bien. Let's continue. All right, there you go. To introduce the hour, we use IM, PM, or o'clock after the specific hour. Look, here are some examples. Dice acá, what time do you study in your house? A qué horas estudias en tu casa? What time do you study in your house? I study. Esta parte que está acá, ustedes la pueden omitir, observen. Esto que está acá no es realmente necesario incluirlo. Porque ya está dicho en la pregunta, entonces, ¿para qué repetir una respuesta? Lo pueden omitir. Okay. O lo pueden usar, no hay problema si lo usan. So, it's going to be, I study, you studio, I study my house at 7 a.m., at 7 p.m., or at seven o'clock. 
hay tres opciones, usted puede elegir la que usted le guste, o la, en el tiempo, ok, ahora. What time does your sister start to work? ¿A qué horas inicia tu hermana a trabajar? ¿O a qué horas comienza tu hermana a trabajar? She starts to work, ella comienza a trabajar, dice, at 11 p.m., excuse me, at 11 a.m., at 11 p.m., and at 11 o'clock. She starts to work, ella comienza a trabajar, dice, a las 11 a.m., 11 p.m., o 11 en punto. U 11 en punto, sorry. Ok, muy bien. Eso es con what time, ok, con what time. Ahora, vamos a hacer unas preguntas con what time. Yo pregunto, ustedes responden y luego ustedes preguntan y responden. Vamos a iniciar con Diego. Diego, hi. Hi. Ok, muy bien. Easy question. What time do you have dinner? What time do you have dinner? Ay. ¿A qué hora tengo la cena, en verdad? ¿A qué hora? Sí. ¿Qué hora cena? ¿A qué hora cena? Prácticamente, sí, sí. What time do you have dinner? Sería. I have dinner at 7 o'clock. Ok, I have dinner at 7 o'clock right now. Ahorita. Hoy no, yeah. pero regularmente sí. Ok, it's ok, it's ok. Thank you for the example, Diego. Excellent. Let's continue with, uh, let me see, Brian. Brian? Yes, teacher. What time, what time do you go to work? I, I go to work at seven at 7 a.m. Okay, at 7 a.m. Muy bien, muy bien. Let me see here, hold on. Okay, Raúl, Raúl, Rafael. A ver. Hi, Rafael. Excellent. All right. Your question is simple. What time do you go to class? What time do you uh, go to class? Um, I think clock. I'm sorry? I am a six clock. No. Tiene que poner, I go. I go to clock. Uh -huh. okay. I go to class at... Creo que no nos escucha, Rafael. No nos escuchamos nosotros. Ok. Let's continue with someone else. Kevin, are you back? Are you back with us? Creo que no. Lisandro. Ok. Ok. What time do you have a break? I... I have a break at 7, 8, 8 a.m. At 7 a.m.? Uh, uh, 8, 8 a.m. Ah, 8 a.m., really? Okay, okay. Uh, All right, excellent, excellent. Thank you, thank you very much. Uh, let me see, let's continue with uh, Yesenia. Okay. Yes. Okay. What time do you prepare a sandwich? I prepare sandwich at 6 p.m. Okay, at 6 p.m. All right, all right. Yes, excellent. Fatima? Yes. Yes. What time do you 
What time do you walk in the park? Walk, caminar. What time do you walk in the park? I... Yes. Hello. Hello. Yes. I pass. No. I... El verbo. Como me dijo. The question is, what time do you walk in the park? I walk. In, in the bar. Mm -hmm. um, hora? Uh, uh, four. Four o'clock. Okay, at four o'clock. Muy bien, muy bien. All right. We're going to stop here and let me continue with the other part. Acá está observing. This is the prepositions of time in, on, and at. Tenemos acá how to use prepositions. Okay, stop. We use prepositions of time, this is in or that, in specific situations. We use in, acá está, reposamos. We use in for month. What is that? Oh. Month, years, centuries, decades, seasons, parts of the day, long periods. We use on with a specific dates, days of the week, holidays, and part of a specific day. Yes, we use at for time and meal times, and some others. Yes. Okay. Usamos in. Les pondré acá un ejemplo de cada uno in ma in May pongamos en mayo. Ahí está con eso se han usado in. Usamos también con los años, in 1999. Ahí está, in 1999. Observen el año, el ejemplo. Centuries son siglos, in the 17th. Permítame acá. In the 17th. Ahí está. In the 17th century. En el siglo XVII, décadas, in the 70s, en los 70, pongámosle acá, con esa S, en los 70, in the 70s. Okay. Seasons tenemos in summer, en el verano, in summer, part of the day, part of the day, yes, parte del día, dice, in the morning, por ejemplo, long periods, dice, largos periodos. Yes. Vamos acá con, we use on, dice, specific dates. Recuerda specific dates, fechas específicas. Pongamos ahora que es on May. Observen, usamos el mes, pero usamos el mes con la fecha. On May 11th. Hoy es, hoy es mayo 11, on May 11th. Yes. Days of the week. On, usamos el más corto, Friday. On Friday, el viernes. On Friday, ahí está el ejemplo. Holidays, on. On Valentine's Day. On Valentine's Day, Valentine's Day is a, is a holiday, all right. Part of a specific day, dice on Monday evening el lunes por la noche on monday evening yes at es comúnmente usado con la hora at 6 p.m. meal times at lunch at lunch time okay muy bien muy bien yes do you guys have any questions En, cuando decimos en el link part of the day este y el part of specific day 
es por el día que cambia. No, al principio es par, de parte día. del día, como en la mañana, tarde y noche. Y el siguiente es parte de, específico, de un día específico. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Yes, yes. Se le ve la luna en la mañana, o en la tarde, en la noche, o miércoles en la mañana, en la tarde o noche. Yes. Ok, muy bien, muy bien. Good afternoon, teacher. Ay, ya nos vamos casi. Bien. <ríe> De acá ya nos vamos. Lo siento, no tenía celular. It's okay, it's okay, don't worry, don't worry. Relax, relax. Take it easy, take it easy. Breathe. All right. Muy bien. Preguntas. About in, on, and at. No, okay. Muy bien. Let's, conti let's continue with the next one. Bueno, ahí, ahí llegamos. Vamos a tirarnos acá. Y regresamos o nos vamos directamente para otra parte. Y esa parte es la acá. No, acá está. Estoy listo. Ahí está. Obsérvenlo. Es la parte número. Vámonos acá abajo mejor. Perdón, acá. Parte número 6, página 36. Page number 36, part number six. Your turn. Using the information from exercise two. Let me show this aquí está. Ese aquí está acá. Observenlo. Luego dice. On page 35, en la página anterior. Write what some of the activities that your classmates have to do. Specifying time and date. Mm -hmm. Use and to connect your ideas. Vamos a hacer mejor algo diferente. Vamos a describir un día usando, la, usando el on, el in y el at, justamente como está acá. Ok. Yes. Describan un día futuro para que puedan usar el on. Como, ah, on Monday. I, I do this, I do that, uh, whatever, okay? Yes. Okay, guys, do you understand the activity? ¿Entendemos la actividad? Hello? Repeat, yes. please. No? Okay. Una vez más. Vamos a describir un día, ya sea futuro, una semana, como ustedes gustan, un día o una semana. Y harán algo similar a esto que está acá, que es seleccionado. Dice, are you busy on Monday afternoon? Ustedes lo pueden cambiar, pueden hacerlo diferente. El punto es usar on, in y el at describiendo un lugar o, o las actividades de un día. Yo podría iniciar de esta forma para que puedan dar un pe pequeño ejemplo. My name is Mauricio. On the Wednesdays, pongámosle when, los días, los días on the, miércoles, on Wednesdays, I start my classes at 7.30 a.m. at, look at this. At 8 a.m., my students and I have to clean the eating area. El área de comida, okay? Yes. Usar. Then, uh, let me see. We go back then at 8.30 a.m. We go back to classes. Classes, yes. It's an example, okay? Five classes 
in the morning. I start in the morning. And uh, three glasses in the afternoon. Algo así haría. Usando el in, el long y el at, como ustedes puedan hacerlo, ¿ok? Yes. No debe ser algo, algo extenso, puede ser algo, algo corto. Uh, usando el in, el on y el at. Lo, bueno, tanto como puedan usarlos. Ok, dejaré acá el ejemplo justamente proyectado para que lo puedan utilizar como referencia. E iniciemos en este momento, los detendré justamente a las 7 y 20. 7 y 20, paramos y iniciamos compartiendo las, los resultados. Let's do this, people. Vamos. If you have any questions, I am here. Okay, I got my hand because I put it up there. It's a little off there.
two more minutes, guys. Two more minutes. ¿Cómo se dice estirar? Estiramiento. Stretch out. Ok, gracias. Es un chatero. Yes. There you go. Ahí está. I'm not really sure. I'm not really sure. Creo que me equivoco una un orden de letras acá, creo. Yeah. Sí, no está bien el orden. Stretch. Así sería. Stretch. Thanks. Yes. All right, we're going to start sharing right now. Vamos a compartir. Guys, are you ready for the sharing? Iniciamos. Alguien, voluntario. Okay. Thank you, thank you. Uh, my name is Brian. I living in the Sonsonare. Um, I'm in, I'm in, I work in the HV. And I wake, I wake up at 5 a.m. every day to go to work. On Monday, um, I check the machinery at Five o'clock. I like to play soccer on Sunday. Okay, okay, and that is fine. It is fantastic. Yes, thank you, Brian, for sharing. Another volunteer, alguien más, otro voluntario. Yo. Okay, Diego, thank you, Diego. Hi, I'm Diego. On um, Saturdays, I go out on the run. Three. ¿Cómo se, decía, ¿Cómo se dice kilómetros? Perdón. Kilometers. Kilometers with my brother. Along the way, we take breaks to drink water. At the end, we stretch little, a little. At two. Eso es todo. Okay. Okay, thank you, Diego, for your participation and your examples. Thank you so much for that. Let me continue with another person. Rafael, are you ready? Aún, aún continuo ya de luego. Next. Okay, you're next. It's okay, it's okay. Thank you. All right. Let me continue with another person. Maritza, are you ready? <coughs> yes. Okay, thank you. Um, my name is Maritza. 
I work at weekend for seven in the morning, so four in the afternoon. I receive English classes from six p.m. to eight p.m. Es es todo lo que tengo. Okay. Muy bien, muy bien. Excellent, Marita. Thank you for your participation and examples. Excellent. Let's continue, Lisandro. Are you ready? I don't know. Okay, it's okay. Thank you. Thank you. We're going to ask you later on. Uh, Kevin, what about you? No, yet, teacher. Uh, five minutes more. Okay, five more minutes, he says. Okay, you're going to be the last one. Let me continue over here with Walter. Walter? Hi. Yes. My name is Walter. On Monday, my work, 87 a.m. Mm. Then I review the machine in the morning, 18 uh, a.m. Also, I prepare order for the day on Thursday. No sé si me quedó bien. Okay. Yes. It's okay, it's okay. It's fine, it's fine. Don't worry. <laughs> Walter, thank you very much for sharing. Excellent. Let me continue here with Gabriela. Gabriela. Are you ready? Not ready. No, teacher. Okay, it's okay, it's fine. Yesenia? Hello. Okay, are you ready? If you are, please share. Más o menos. Okay. Voy a leer. Yes. I, I start work. At seven o'clock, I re receive my classes on Monday and Friday. In the morning, I go I I go shop shopping. Mm -hmm. Okay, okay, muy, muy bien, muy bien. All right, all right. Let's continue with uh, another person. Let me see, Nancy, are you done? Yes. Okay, go. Um, okay. I'm Nancy and my daily daily routine for weekend for weeks. It's first I wake up early at five AM because I work every week and on Thursday. I run with my dogs around at 9 p.m. On Wednesday, I watch Netflix with my parents at 8 p.m. On Thursday, I wash my clothes at 7 p.m. And on Friday, I study a lot, for, a lot around four hours because Next day, I will go to class. Okay. Okay. Muy bien, muy bien. That's it. Excellent. Thank you for your weekly routine. That was amazing. Uh, excellent. Let me continue with another person. Let me see now. Antonio, are you ready? Yet, no. Not yet? Not no. yet, okay, not yet, muy bien. Rafael Arturo, are you ready now? Me, teacher. Okay, Kevin is ready. Kevin, go. Okay, uh, hi, my name is Kevin. Um, son, when, on Saturday, uh, I wake up early. Uh, I am going to leave my wife at work. Then I go to the market or the supermarket at 7 a.m., I have returned home and tried to uh, clean my house. 
Sometimes I wash my car if I can. In the afternoon, I spend time with my wife and daughter, watching a movie or cooking something with my friends. Or in the night, I do the take the my homework of the university. All right, all right. That's amazing. That's amazing. Excellent, Kevin. Thank you for sharing. We are thank missing. You, thank yes, yes. We're missing uh, Gabriela. We're missing Isabel, Rafael, and Antonio. Alguien de los tres cuatro. Oh, I see. Más un par de. Okay. Hello, my name is Carlos. I am 13 years old, but I will be 31 years old on May. How do you say May? May, May. On May. But I will be 30, 31 years old on May 12. Yes. Later, later that my sister graduated. How do you say grad? Graduate. Oh, graduation. Later than my sister graduation. Mm -hmm. She graduates on Thursday of that week. The graduation mm -hmm. is at 7 p.m. But I give her a gift in the morning. Okay, amazing. Yes, impressive. Thank you, Antonio, for for your participation and for sharing. Seguimos. Rafael, Gabriela, or Lisandro. Who is ready? Hello, teacher. I'm sorry, wait. How did your reaction? Creo que estoy listo. Rafael, are you ready? Okay. Hello, Rafael. Pero que no está, no nos escucha. <coughs> Gabriela, Lisandro. <coughs> Hello. Ninguno. Nobody's ready. Teacher. Yes. Hello. Hi. <laughs> I think this is going to sound absurd. Hello. Teacher. Teacher. Yes. Dígame. I think this is going to sound absurd. Don't worry. Dígame. Okay. <clears throat> Hello, my name is Rafael, and my next holidays is I'm going to Thailand. I'm going to buy my plan ticket tomorrow. I'm pretty sure I'm going to flee into Bangkok on the 5th of April. And I am going to stay in hotel in the city center. I am going to visit all the important site. And I am going to spend some time on the beach. I love you the food, so I'm going to have a lot of delicious knowledge and more. After week of the El 19, ¿cómo pronuncia, teacher? Perdón. 19. 19. Of the 18th of April, I am going to flee home. It's a, a going to be an existing trip. Ahí 
I didn't quite get the Come last one. It's okay. It's okay. Yes. No, it's okay. It's fine. It's excellent. <laughs> Thank you, Rafael, for sharing. Very good. Thank you so much for doing so. Uh, Lisandro and Gabriela, who is next? Quien sigue? Hello, Alguien? Creo que no. Okay. I'm not okay, sure thank you. That's the case, but here I go. My name is Lisandro Ochoa, and yesterday at 2 p.m. in the morning, I went to the mall to buy a cake to celebrate my mother's birthday. birthday. But before I wake, them at the nap and the and I and I took her to eat. We came back around for peeing and then we cut the cake and we celebrate until 9 p.m. and then we went to sleep. All right, all right. <clears throat> okay, we bien, we bien. Excellent, excellent. Thank you for sharing. Okay. Gabriela, are you going to share, Gabriela? Si no, son dinamos. This is not there. Okay, muy bien. Seguimos entonces esta parte de acá. <coughs> And we're going to go straight to part number two. Vamos a la parte número dos. Tenemos, wow, a lot. Too many questions there. Ok, tenemos acá cuatro, cinco, seis. Six questions to complete. Dice, listen to this. Write six information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend and write down the information. Ok, vamos a crear la pregunta. We're going to create a question and... We're going to answer it. La vamos a, a responder también. Creamos la pregunta y la respondemos. Recordemos que usamos el do y el das como auxiliares. Y bueno, iniciamos. Let's start. I'm going to give you indefinite time, tiempo indefinido. Six. Oh no, let me see. Vamos a detenernos con esta actividad a las siete y cincuenta. Ok. Ten to eight, we stop. Y, y la pregunta puede ser como nosotros queramos o como yes, yes, como ustedes quieran usando el what, el when, el where why, which y who lo que está ahí previsto yes bueno, <coughs> Denme unos segundos, ya volveré. A few seconds.
I'm back. I'm here. Y solamente so. haremos las preguntas o con todo y respuesta. I'm sorry. Con todo y respuesta las preguntas. Yes, yes, please. If you have any questions, remember, I am here. ¿Cómo se dice picante? Spicy. Spicy. 
y en el chat lo pondré. Ya está ahí. Okay. Yes. Teacher, yes. How do you say poema in English? Excuse me. How do you say poema in English? A poem, sin la. <laughs> poem. Y work en pasado. Caminar. No, work, trabajar. Ah, oh, work. Oops. Y eso se usa para tercera o persona o primera. Worked. Ajá. No, eso es para todos. Ah, ok. You have four more minutes. ¿Qué pasó? 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 Give me a second here. A moment. Hello. How do you say tienda de lado? Next door store. The next. store next door. You can say the door next door. The store. Next. N -E -X -T. Sure. Sure. Yes.
Are you guys ready? Estamos listos? One more minute. One more minute. Guys, are you ready now? ¿Estamos listos para repasar las preguntas? Yes. Yes. Teacher. Sweet, sweet. Muy bien, muy bien. Teacher. Yes. Hacer en pasado, ¿cómo, cómo se dice? Hacer, ¿cuál hacer? hacer? ¿Hacer qué? Depende. Hacer como hacer una fiesta. Hmm. No se dice hacer fiesta, se dice throw a party en inglés. Throw a party or have a party. Uh, throw en pasado sería through. Ahí está. Y have en pasado es had. Yes. Ok. Vamos a iniciar con las preguntas como las tenga. Vamos a ver. Let me share the book again. <clears throat> Acá está. Ok. Vamos a ver. La primera es con what. Alguien que la puede leer, la que tengan de what. Tengo una teacher. Ok. What Ryan is that? What do you like the cars? I'm sorry. What do you like the cars? I like sí. the cars is Toyota. No, ¿cómo sería en español? ¿Qué carro te gusta? Se dice what car. ¿Cómo? What car, así como le he escrito yo. Uh, what cars. Hasta ahí. Mm -hmm. Ah, carros, dijo, carros. Mm -hmm. ¿Qué carros? Ok, ahí está. Así de sencillo es. What cars do you like? ¿Cómo dijo la respuesta? Brian, ¿cómo dijo la respuesta? Ok, pongamos entonces acá. I like. I like Toyota. Toyota es and, and, uh, Ok, ahí está. Vamos con la siguiente pregunta, con when. ¿Quién la puede decir? La que tengan. When. ¿Alguien? Hello. When is your graduation? No, estamos trabajando con el do y con el das. When are you happy? No. The question is, when is your graduation and when are you happy? La están bien las preguntas, pero recuerden que estamos trabajando con el do y con el das. Estamos trabajando con verbos. When does he work here? Ok. When does he work here? Does he work here? ¿Cuándo trabaja él aquí? Eso quiere decir, when does he work here? Muy no. bien, muy bien. Thank you. Respuesta, ¿cómo sería la respuesta? He work here um, of Monday at Friday. From, desde, from Monday to, to Friday. To Friday. Yes, he work here. Recordemos, cuando tengamos das en la pregunta, el verbo tiene que ir con S, work. He works here from Monday to Friday. Muy bien. 
Let's continue with the question number three, with where. ¿Quién la puede compartir? La número where tres. I'm sorry. Where do you go? Where do you go? Go? No. Dijo go or work? Go. Where do you go? Ir. Ajá, ¿dónde vas? Ok, where do you go? Pongámosle acá on Saturdays. ¿A dónde van los sábados? Sa Saturdays. Where do you go on Saturdays? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Guys. I go to the beach Costa del Sol. Ah, oh, no. Me hizo falta el día. No, it's okay. I go to Costa del Sol on on Saturdays. Muy bien. I go to Costa del Sol on Saturdays. Muy bien, muy bien. What about the fourth question? Why? Una pregunta con why. ¿Quién la puede compartir? Why do you keep talking to them? Can you repeat it? Casi no se escucha. Um, why do you keep talking to Tim? Because I am your friend. <laughs> what do you, what do you, uh, a week? Uh, I'm sorry? Why, what do you, uh, walk? Why do you walk? Caminar. Ah, walk, walk. ¿Por qué caminas? Which, which. Okay, we got the question here. Why do you keep talking to me? Lisandro, ¿cuál es la respuesta? Uh, yeah, because they are my friends. Keep talking to you. Because you are my friend. Friend or friend? Friends. Ok, muy bien. Ahí está la respuesta del número cuatro. Número cinco, which. Can you give me an example with which? ¿Alguien que lo pueda compartir? Which do you prefer? Hot drinks or cold drinks? Which do you prefer? Do you prefer Tomaha drinks or cold drinks? Oh, difficult. Difficult decision. Okay, and what is the answer? I prefer cold drinks because it's summer and it's very hard, hot. It is very hot, yes. No, not very. It is extremely hot. I think we're living in hell right now. Okay. Vamos a tenerlo porque el tiempo ha avanzado bastante. And uh, tengo otra clase después de esta. <laughs> yes. Okay. People, let me take attendance. Uh, más bien, a, a utilizar acá. No, no, no. Tenemos, let me see, Brian Alexis. Sí, ¿verdad? Diego Ernesto, okay. we got him. Yes, thank you. Fátima Concepción no estuvo. Fátima Maricela sí estuvo. Gabriela aquí está. Sí, thank you, thank you. Okay. Tenemos a Juan Carlos Benito no estuvo. Presente. Kevin Stanley, yes. Lisandro, yes, we got him. Sí, yeah. señor, o sea que a partir de hoy es el módulo 2. Ya estamos en el, nivel, el módulo 2. No. Terminamos el día jueves. Next week. Yes. Uh, sí, sí. Sorry, guys. <ríe> Lisandro sí está, Marisa también. Tenemos Nancy, Rafael sí estuvo. Thank you, Rafael. Yes. Just me and this person. No. No. Okay. Además estuvimos. Thank you guys for being here. Gracias por estar acá. Bueno, hemos concluido. Thank you guys. I'm sorry. No, mencionó. 
Yes, Antonio, José Antonio. Yes. Diego, también, sí, sí. Sí, sí. Yes. Ok. Guys, thank you very much for being here. Hasta Un placer right. estar acá con, con ustedes este día. Nos vemos el día de mañana, ok? ¿Se olvidan? Good night. Buen día mañana, ok? See you thank tomorrow. You, teacher. Cuídense mucho, pasen bien, pasenla bien, ok? Descansen todos. Good night. Bye, everyone. Okay. Thank you, you, teacher. Thank you, thank you, thank you. Bye, bye, everyone. Gracias.